Hello friends, myself Singh Sir, SN School of Science. I will teach you biology. हम लोग आज बायोलॉजी पढ़ेंगे और एलेवेंथ नीट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग कुछ बेसिक बायोलॉजी पढ़ेंगे फंडामेंटल बायोलॉजी जो हमें आगे काम आने वाला है तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि बायोलॉजी क्या है बायोलॉजी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है बायो मीन्स लाइफ बायो मीन्स लाइफ लोकस लोकस मीन्स स्टडी लोकस मीन्स स्टडी दैट मीन्स हम बोल सकते हैं बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ study of life is called biology. Study of life is called biology. यानी bio means life. Life means all living beings, either it is plant or animal. सारे living beings को हम लोग biology बोलेंगे That means जितना भी living beings है सब में life है जिसमें life हो और जिसमें life होगा इसका मतलब ये है कि उसमें एक life cycle होता है उसका बर्थ होगा उसमें ग्रोथ होगा उसका रिप्रोडक्शन होगा और फाइनली डेथ होगा तो ये जो लाइफ प्रोसेस चलता रहता है वहाँ क्या होता है लाइफ तो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सभी प्लांट्स के बारे में सभी एनिमल्स के बारे में सभी मैटर के बारे में जिसमें लाइफ हो यानी स्टडी ऑफ लाइफ क्लियर नो सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी Who is the father of biology? Father of biology. अब biology का father कौन है यानी कि biology के बारे में सबसे बता है किसने? तो हम लोग बोलेंगे Aristotle. Aristotle is the father of biology. Aristotle is the father of biology. एडिशनल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं क्लियर हो गया यानी कि बायोलॉजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग सिंपली देखेंगे कि बायोलॉजी को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में यानी बायोलॉजी बेसिकली डिवाइड हो गया दो पार्ट में लेकिन एक न्यू पार्ट और अब ऐड हो गया है दैट इज माइक्रो बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी को हम लोग डिवाइड करेंगे सबसे पहला है बोटनी बोटनी एंड सेकेंड पार्ट इज जूलॉजी सेकेंड पार्ट इज जूलॉजी और एक तीसरा ब्रांच आ गया दैट इज कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी थर्ड ब्रांच यानी बोटनी जूलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी जनरली हम लोग पहले पढ़ते थे कि बायोलॉजी इज डिवाइड टू टू ब्रांच बोटनी एंड जूलॉजी ना बोटनी मीन्स क्या होगा देखते हैं हम लोग तो बोटनी जूलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी बोटनी के बारे में बोटनी जो साइंस जो है बायोलॉजी का ग्रुप है यानी ब्रांच ऑफ साइंस वे क्या होगा स्टडी ऑफ प्लांट हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर स्टडी ऑफ प्लांट स्टडी ऑफ प्लांट्स हम प्लांट्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं बोटनी का मतलब क्या हुआ स्टडी ऑफ प्लांट यानी हम लोग यहाँ पर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ भी लाइफ है यहाँ भी लाइफ है बट ये प्लांट का लाइफ है और जू मीन्स होता है एनिमल जू मीन्स क्या होगा एनिमल तो हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो जू का मतलब हो गया स्टडी ऑफ एनिमल्स स्टडी ऑफ एनिमल्स इसमें हम लोग जूलॉजी में पढ़ेंगे क्लियर और थर्ड 
हेड ब्रांच इसको हम माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं यहाँ पर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज मतलब क्या हो गया माइक्रो जो मतलब है वायरस मतलब बैक्टीरिया तो हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग यहां क्या पढ़ेंगे स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं नो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहां पर कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी तो हम लोग देखते हैं एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी तो अब क्वेश्चन यहाँ भी आ जाता है सेम क्वेश्चन यहाँ भी अराइज होता है सेम क्वेश्चन यहाँ भी आता है और सेम क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि भाई हु इज द फादर ऑफ पोल्ट्री हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी एंड हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो हम लोग देखेंगे कि बोटने का फादर कौन है तो हम लोग देखेंगे थियोफेस्टस थियोफेस्टस इज द फादर ऑफ बोटनी कौन है थियोफेस्टस इज द फादर ऑफ बोटनी एंड हम लोग देखेंगे फादर ऑफ जूलॉजी हम यहां बात करेंगे एरिस्टोटल एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी और अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी का तो हम यहां देखेंगे क्या होगा लुइस is the father of microbiology. So Louis Pasteur is the father of microbiology. Aristotle is the father of zoology. Theophrastus is the father of botany. हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर biology का भी father Aristotle and zoology का father भी Aristotle है. तो ये basic है कि biology को हम लोग देखे कि botany में, zoology में और microbiology में डिवाइड कर दिया गया है अब हम लोग कुछ टर्मोलॉजी देखेंगे कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नौ कुछ टर्मोलॉजी बेसिक टर्मोलॉजी है जो हमें स्टार्टिंग में जानना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज साइटोलॉजी साइटोलॉजी किसको बोलते हैं साइटोलॉजी साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है साइटो मीन्स सेल साइटो मीन्स क्या होगा सेल और लोजी मीन्स लोगस और लोगस मीन्स स्टडी दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ सेल या हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ सेल या हम बोलेंगे स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर साइटोलॉजी यानी जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं सेल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे साइटोलॉजी साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर और यू कैन से स्टडी ऑफ सेल क्लियर सेकंड वन इज आता है इसमें हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी यहां पर हम देखेंगे स्टडी ऑफ टिश्यू स्टडी ऑफ टिश्यू यानी हम लोग सिंपल जानते हैं सेल सेल क्या है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम बेसिक यूनिट बोलते हैं सेल को क्योंकि सेल इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्योंकि सेल क्या होता है डिवाइड करते हैं एंड सेल क्या होगा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ रिप्रोडक्शन सेल्फ रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड इट इज यूनिट ऑफ लाइफ ये क्या है ये यूनिट है क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है चाहे प्लांट हो एनिमल हो कोई भी बॉडी हो वो सेल से बना हुआ है मिलियंस ऑफ मिलियन सेल मिलकर बना हुआ है अगर हम एक जल अपने हाथ में प्रिक कर दें तो बहुत सारा सेल मर जाता है यानी इमेजिन या पर बॉडी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेल मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स से मिलकर बना है और यही सपोज ये इस तरह का सेल होगा और जब ये सेल यूनिफाई कर जाता है कंबाइन करता है एक ग्रुप ऑफ सेल जब सिमिलर ओरिजिन का जब कंबाइन होगा तब ये क्या बन जाता है टिश्यू बन जाता है और यही टिश्यू जब ग्रुप होगा तब ये क्या बनता है ऑर्गेन बन जाता है और ये ऑर्गेन से फिर क्या कन्वर्ट हो जाएगा 
बॉडी बन जाता है फिर ये बॉडी का फॉर्मेशन करता है तो हम लोग देख रहे हैं तो सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन फिजियोलॉजी हम लोग किसमें विशदी करेंगे सैटोलॉजी है सेकेंड पॉइंट है टिश्यू टिश्यू के बारे में कहा करेंगे हिस्टोलॉजी दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ टिश्यू यानी बहुत सारा देखा होगा कि जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है वहां पर क्या बोलते हैं हम लोग हिस्टोलॉजिकल टेस्ट एंड ऑर्गन एंड बॉडी नौ सेकेंड एक तीसरा टर्म्स है सेल बायोलॉजी सेल बायोलॉजी सेल बायोलॉजी का मतलब है इसको हम लोग बोल सकते हैं सेलुलोजी 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 बोल सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ सेलुलोजी और सेल बायोलॉजी मतलब है कि स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ यानी सेल बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर सेल का होल स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन है प्लस सेल फिजियोलॉजी सेल फिजियोलॉजी प्लस सेल बायोकेमिस्ट्री सेल बायोकेमिस्ट्री प्लस सेल डेवलपमेंट प्लस सेल ग्रोथ एक्सेट्रा यानी हम लोग सेल बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर सेल का स्ट्रक्चर कैसा है प्लस सेल में जो डिफरेंट ऑर्गनिंग से उस ऑर्गिन्स का फंक्शन क्या है प्रत्येक और सभी ऑर्गिन्स का इच एंड एवरी ऑर्गिन्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन तो उसका फंक्शन क्या क्या है एंड सेकेंड सेल बायोकेमिस्ट्री तीसरा है सेल बायोकेमिस्ट्री यानी बायोकेमिस्ट्री कंपोजिशन क्या है सेल किससे बना है सेल का केमिकली किस तरह से वो मेटाबोलिज्म करता है एंड हाउ सेल डेवलप सेल का डेवलपमेंट कैसा हो सेल डेवलप कैसा कर रहा है सेल का ग्रोथ कैसा हो रहा है सेल का डिवीजन कैसा हो रहा है सेल डिवाइड होकर सेल के अंदर नजीक और जल्द अप्लीकेट कर रहा है ये सब ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग सभी फंक्शन किस में करेंगे सेल बायोलॉजी में दैट इज सेलोलॉजी में इसको स्टडी करते हैं क्लियर तो सेल सेलोलॉजी और सेल बायोलॉजी मतलब क्या हो गया स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर प्लस सेल फिजियोलॉजी प्लस सेल बायोकेमिस्ट्री प्लस सेल डेवलपमेंट प्लस सेल ग्रोथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम बोलेंगे इसको सेल बायोलॉजी में ना अब हम आगे आते हैं इसमें देखेंगे टर्म एनाटॉमी एनाटॉमी अब एनाटॉमी का मतलब क्या होता है एना का मतलब होता है अप एना मींस अप एंड टॉम टॉम मींस कटिंग अप कटिंग दैट मीन्स जब हम किसी एनिमल को किसी प्लांट का कटिंग सेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं यानी सेक्शन लेकर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ते हैं क्लियर जब हम कटिंग सेक्शन करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज एनाटोमी सो तुम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे सिंपली डिफाइन कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल ऑर्गन बोल सकते हैं हम लोग तो जब इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं इंटरनल ऑर्गन का स्टडी करते हैं थ्रू कटिंग सेक्शन थ्रू सेक्शन लेते हैं यानी कि ट्रांसफर सेक्शन वर्टिकल सेक्शन डिफरेंट टाइप का सेक्शन हम लेते हैं तो उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं सिंपली याद रखना है एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट 
ऑफ द ऑर्गेनिज्म उसके इंटरनल पार्ट का स्टडी को एनाटॉमी बोलेंगे जो टीएस कट करके हम कटिंग सेक्शन करके हम स्टडी करते हैं सपोज ये जेस्टर है सपोज ये मार्कर है अब हम इसको इस तरह से कटिंग कर रहे हैं स्लाइस के फॉर्म में तो क्या हो गया वो सेक्शन हो गया अब सेक्शन में हम देखेंगे उसमें किस तरह का कैविटी है उसका डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर क्या है तो इस तरह से सेक्शन हमें दिखाई पड़ेगा अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ेगा तो ये जो हम देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर ये क्या हो गया सेक्शन हो गया दैट इज सेक्शन तो हम लोग इसको एनाटोमी बोलते हैं इसको एनाटोमिकल स्टडी इसके बारे में करते हैं नेक्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी मॉर्फ मीन्स क्या होता है मॉर्फ का मतलब है फॉर्म्स मॉर्फ मीन्स फॉर्म मतलब कोई शेप कोई साइज नो तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स कह सकते हैं यह हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स दैट मीन सेप ऑफ द ओरिजम्स साइज ऑफ द ओरिजम्स उसको हम लोग बोलेंगे मॉर्फोलोजी दैट मीन्स यू कैन से सपोज हम अगर बोलते हैं ये सपोज मार्कर है हम मार्कर देख रहे हैं कि मार्कर का शेप कैसा है मार्कर का कलर कैसा है तो हम देखेंगे ये सिलेंड्रिकल कलर का है ये व्हाइट कलर का है सिलेंड्रिकल शेप का है तो ये डिफरेंट शेप डिफरेंट कलर यानी एक्सटर्नल फॉर्म शेप एंड साइज जब हम शेप एंड साइज के बारे में सपोज मान ली जाए कि हम देखते हैं कोई एक प्लांट है इस तरह का प्लांट दिख रहा है अब इस प्लांट में क्या होगा इस तरह का लीफ होता है तो हम अगर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्लांट में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है एक्सटर्नल एक्सटर्नली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये लीफ दिख रहा है एक्सटर्नली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रूट दिख रहा है तो ये रूट लीफ फ्लावर ये सब क्या है मोफोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसका यानी ये लीफ सूट और रूट दोनों जो दिख रहा है फ्लावर पार्ट रूट पार्ट स्टेम पार्ट ये सब क्या हो गया जो हमें दिखाई पड़ रहा है बाहर से एक्सटर्नली एक्सटर्नल फीचर्स That is called morphology. तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी 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 मीन्स क्या होता है फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन इंटरनल फंक्शन यानी हम बोल सकते हैं इसमें स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ फंक्शन जब हम किसी इंटरनल ऑर्गेन का फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं या वी कैन से दैट स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी या पार्ट ऑफ द ऑर्गेजम्स यानी स्टडी ऑफ फंक्शन जब हम किसी बॉडी किसी ऑर्गेजम्स के इंटरनल पार्ट का इंटरनल डिफरेंट पार्ट का जब हम स्टडी करते हैं उसके फंक्शन को स्टडी करते हैं तब हम बोलते हैं इसको फिजिकल जैसे हमारा बॉडी में फंक्शन होता है हम डाई फूड लेते हैं डाइजेशन होता है तो डाइजेशन क्या हुआ इंटरनली जा रहा है फूड का डाइजेशन हो रहा है फूड का सिमुलेशन हो रहा है फूड का एक्सक्रीशन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है फिजोलॉजिकल पार्ट है ये दैट इज फिजोलॉजी जैसे हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन इन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो इनहेलेशन फिर वह जाएगा लंग्स में फिर लंग्स के बाद ब्लड में फिर अलग अलग टिश्यू पे जाता है तो ये दैट इज कॉल्ड इसी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी यानी उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी क्लियर तो ये सब कुछ कॉमन टर्म्स है जो हमें बार बार याद रखना पड़ेगा क्योंकि तो ये सब टर्म्स हमें आगे काम आने वाला है तो दैट इज साइटोलॉजी हिस्टोलॉजी सेल बायोलॉजी एनाटोमी मार्फोलॉजी ऐसे टर्म्स तो बहुत है बट ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें याद रखना है क्लियर